ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் அனைவரையும் அமிதா நடுக்கொலி பண்ணை யூடியூப் சேனலுக்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி எதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னா புதுசாக கோழி வாங்கினவங்க என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துலேயே பெல் பட்டன் இருக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் எந்த வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனே ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் வாங்க வீடியோக்களை போகலாம் ஸோ நீங்கள் புதுசாக கோழிகளை வாங்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து இப்போ நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஏழு கோழிகள் வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை ஈவினிங் அதாவது இரவு வந்து நான் வந்து ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் வந்து பண்ணி திடீர்னு காலி பண்ண போகிறோம் நல்ல கோழிகளை விற்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வந்து கால் பண்ணார் நான் போய் அவர்கிட்ட வந்து டேரெக்டாக வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் மூணு கழுத்தருத்தான் பெட்ட கோழிகள் மூணு சிறுவடை பெட்ட கோழி ஒரு சேவல் மொத்தம் ஏழு கோழிகள் நான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறேன் ஸோ அந்த கோழிகளை நான் உடனே என்ன பண்ணிட்டேன் வாங்கிட்டு வந்த உடனே என்ன பண்ணணும் எந்த ஒரு புது கோழிகள் நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்தாலும் உங்கள் பண்ணையில் உடனடியாக விடக்கூடாது அதை தனியாக இதை போல் அடைச்சி வச்சு ஒரு ரெண்டு நாள் இல்லை ஒரு நாள் குறைஞ்சபட்சம் அடைச்சி வச்சு அதில் ஏதாவது சிம்டம்ஸ் தெரியுதா இறை எடுக்காமல் இல்லை சோர்ந்து சளி வெள்ளை கழிச்சல் இல்லை ஏதாவது ஒரு சிம்டம்ஸ் வியாதிக்கான சிம்டம்ஸ் அது நோய்க்கான சிம்டம்ஸ் அதில் இருக்குதா அறிகுறிகள் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த கோயில் நம்ம வந்து நம்ம பண்ணையில் இருக்கோட சேர்க்கணும் அதுக்காக அந்த கோயில் தனியாக அடைச்சி வச்சுருக்கேன் என் பண்ணை இல்லை இது வந்து வெளியில் தனியாக நான் அடைச்சி வச்சுருக்கேன் ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு பதினாலு கோழிகளை வாங்கினோம் இல்லையா அதில் ஒரு ரெண்டு கோழிகளுக்கு சளி இருந்ததுனால அந்த ரெண்டு கோழிகள் இதே இடத்துல விட்டுட்டு மீதி பன்னெண்டு கோழிகளை மட்டும்தான் நான் வந்து பண்ணையில் சேர்த்துருக்கிறேன் நீங்களும் என் புதுசாக கோழிகளை வாங்கினீங்கன்னா இப்படி தான் பண்ணணும் அதில் வந்து தனியாக அடைச்சி வச்சுட்டு அதில் நல்ல கோழிகள் ஏதாவது வியாதி இருந்ததுன்னா அதுக்கான மருந்துகள் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து அதை பண்ணியில் சேர்க்கணும் இப்போ அந்த கருப்பு கோழி உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன்னா கொஞ்சம் கிராஸ்னு சொல்லியிருந்தேன் அந்த கருப்பு கோழிக்கு சளி இருக்கிறதுனால நான் இன்னும் அதை பண்ணியில் சேர்க்கலை அது கூட இருந்தால் மற்ற எல்லா கோழிகளையும் நான் செஞ்சுட்டேன் நான் பண்ணையில் சேர்த்துட்டேன் ஸோ நீங்களும் அதே போல் புது கோழிகள் வாங்குறப்ப அதை தனியாக ஒரு ரூமில் அடைச்சி வச்சுட்டு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக கண்காணிச்சிட்டு அதுக்கு ஏதாவது வியாதி இருக்கான்னு பார்த்துட்டு எந்த வியாதி இல்லைன்னா நீங்கள் உடனே பண்ணையில் சேர்த்துடலாம் ஏதாவது வியாதிகள் இருந்துச்சுன்னா அந்த வியாதிக்கான மருந்தை கொடுத்து அதை கியோர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் பண்ணையில் சேர்க்கணும் ஏன் அப்படின்னா புதுசாக கோழிகள் வாங்கி அந்த கோழியில் இருக்கிற வியாதி மூலமாக நம்ம பண்ணையில் பரவி நிறைய கோழி இறந்ததுக்கான அனுபவம் எனக்கு இருக்குது ஆரம்ப காலத்தில் இப்படி எனக்கு தெரியாமல் நான் ஒரு கிராப் கோழி ஒன்று சந்தையிலேருந்து வாங்கிட்டேன் அதுக்கு வெள்ளை கழிச்சல் இருந்ததுனால அதை நான் அதை சேர்க்காம அதை பார்க்காம என் பண்ணையில் சேர்த்ததுனால எல்லா கோழிகளுக்கும் பரவி ஒரு பதினஞ்சு கோழி செத்து போச்சு என்னது ஸோ அதுலேருந்து நான் வந்து எந்த கோழிகளும் வாங்கினாலும் உடனே விட்றது இல்லை ஸோ அதனால தான் அந்த கருப்பு கோழியும் இன்னொரு கண்ணி விடையும் வந்து இங்கேயே ரெண்டு கோழியும் மட்டும் இதுக்கு முன்னாடி நீ கொஞ்சம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த கண்ணி விடையும் இங்கேயே இருக்குது மீதி இந்த கோழிகளெல்லாம் பண்ணல சேர்த்துட்டேன் ஸோ இன்றைக்கி வாங்கினா அதே போல் அந்த ஏழு கோழிகளையும் இங்கே அடைச்சி வச்சு நான் கண்காணிச்சிட்டு இதில் எந்த வியாதியும் இதுவரையும் எனக்கு தெரியல ஏன்னா பார்க்கும்போது நல்லா ஆக்டிவாக தான் இருக்குது ஸோ நாளைக்கு காலையில் திரும்பவும் அதை உதவி மானிட்டர் பண்ணிவிட்டு எந்த வியாதியும் இல்லைனா அதை நான் வந்து கொண்டு போயிட்டு பண்ணையில் விடுவேன் ஸோ அதே போல் நீங்கள் பண்ணையில் இருக்கிறவங்க வந்து நீங்கள் ஆங்கில மருத்துவம் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா ஆட்டோ பி நீங்கள் ஆல்ரெடி எல்லா கோழிக்கும் போட்டுருந்தா நீங்கள் புதுசாக வாங்குற கோழிகள் இதே போல் ரெண்டு நாள் கண்காணிச்சிட்டு கண்காணிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ஆட்டோ இன்ஜெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு தான் நீங்கள் வந்து கோழியோட சேர்க்கணும் நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்தோடனே ஆட்டோ இன்ஜெக்ஷன் பண்ணிடக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு ஆல்ரெடி அந்த வியாதி இருந்ததுன்னா இப்போ வெள்ளை கிளைச்சல் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஆட்டோ இன்ஜெக்ஷன் பண்ணிட்டிங்கன்னா வெள்ளை கிளைச்சல் அதிகமாகி இறந்துடும் அந்த கோழி அதனால் நோய் இருக்காங்கிறத ஒரு நாள் கண்காணிச்சிட்டு அந்த நோய்கள் இல்லைங்கிற க பட்சத்தில் அதுக்கு ஆட்டோ இன்ஜெக்ஷன் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் பண்ணையில் சேர்த்துக்கலாம் சரியா இந்த விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் வந்து புதுசாக கோழி வாங்கி அந்த கோழியில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் சேனல் பிடிச்சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் பாய